హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ వ్యాస్క్యులర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గర్గే గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో సార్ చెప్పండి పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటే పెరిఫెరల్ అంటే హార్ట్ నుంచి దూరం ఉన్న అంటే చైల్డ్ కానీ కాళ్ళు కానీ అందులో ఆర్టరీస్ అంటే దమనులు సో ఆర్టరీస్ అంటే హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ పై దూరం తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళ ట్యూబ్ బై బ్లడ్ ట్యూబ్స్ను మనం ఆర్టరీస్ అంటాం అందులో ఏ జబ్బు వచ్చినా కానీ దాని పెరిఫెరల్ ఆర్టరీల్ డిసీజ్ అంటాం యూజువల్లీ ఈ ఆ జబ్బు ఈ ట్యూబ్స్లలో బ్లాకేజ్ వల్ల అంటే మన హార్ట్ లైట్లో మనం బ్లాకేజ్ ఉన్నప్పుడు చూస్తుంటాము హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అది మనకు అలా అదే ట్యూబ్స్లో కాళ్ళలో కానీ చైలలో కానీ ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని బ్లాకేజ్ రావచ్చు దానివల్ల లెగ్కు బ్లడ్ సప్లై రిడ్యూస్ అయ్యి దానివల్ల డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం పెరిఫెరల్ ఆర్టరీల్ డిసీజ్ అంటాము పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ కి డిఫరెంట్ కాజెస్ ఉన్నాయి దానికి డిఫరెంట్ ఇవి ఉన్నాయి సో బేసికలీ ఇది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ ద ద పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ ఈజ్ అథిరస్ క్లోరెటిక్ అంటే మనకు షుగర్ వల్ల కానీ బీపీ గల్ల కానీ కాల్షియం కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ డిపాజిట్ అయితే అక్కడ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయ్యి దాన్ని మనం అథిరోస్ క్లోరోసిస్ అంటాం మెడికల్ టెర్మినాలజీలో సో డిఫరెంట్ కాజెస్ కూడా ఉండొచ్చు లైక్ వాస్కులైటీస్ బ్లడ్ ట్యూబ్స్లోనే ప్రాబ్లం ఉండవడం వల్ల సో మెయిన్ కానీ అథిరోస్ క్లోరోటిక్ దానివల్ల బ్లడ్ ట్యూబ్స్ బ్లాకేజ్ అయ్యి బ్లడ్ సప్లై రిడ్యూస్ అయిందని మనం పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ మెయిన్ ఈజ్ ద అథిరోస్ క్లోరోసిస్ ఓకే సో అయితే సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ సో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు సేమ్ బ్లడ్ ట్యూబ్స్ హార్ట్లో కూడా బ్లాక్ అయినప్పుడు అక్కడ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సేమ్ మన బ్లడ్ కాళ్ళలో కానీ చేయలేని కానీ బ్లడ్ ఫ్లో రిడ్యూస్ అయినప్పుడు మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే పెయిన్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది బ్లడ్ సప్లై మీరు కాళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు మరి మీరు నడిచేటప్పుడు మీకు బ్లడ్ సప్లై అక్కడ దొరకక మీకు టైర్డ్నెస్ కానీ ఫీ హెవీనెస్ కానీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి కొద్దిగా నడవ మాకు టై కొద్దిగా కూర్చుంటే నై బాగుంటుంది అని మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది సో అది అది సిమ్టమ్స్ పెయిన్ స్కి స్కిన్ డిస్కలరేషన్ ఇవన్నీ మీకు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో అయితే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో నేను అన్నాను పాటు యూజువల్లీ పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అథిరస్ క్లోరోసిస్ వల్ల ఉంటుంది సో అథిరస్ క్లోరోసిస్ అంటే ఫ్యాట్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ కాల్షియం సో ఇది యూజువల్లీ మనం చూస్తుంటాం యాజ్ మీ ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటే మనం కూడా కొద్దిగా నెయ్యి తినొద్దు ఏవి హెవీ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్స్ తినొద్దు అని అనుకో అనుకుంటాం సో యూజువల్లీ ఇది పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అథిరస్ క్లోరోసిస్ కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ కానీ ఫిఫ్టీస్ తర్వాత మనం చూస్తుంటాం సో ఇలాంటి పేషెంట్స్లో యూజ్ ఆ ఏజ్లో మనకు ఆ టైంలో ఫిఫ్టీ చాలా మందికి మనకు డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కొన్ని మెయిల్స్లో స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఈజ్ అ మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద బ్లడ్ ట్యూబ్స్ బ్లాకేజ్ సో కొందరికి హై కొలెస్ట్రాల్ ఒబేసిటీ సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే బ్లడ్లో మనకు కొలెస్ట్రాల్ కానీ కాల్షియం కానీ ఏది ఎక్కువ అయిపోయి బ్లడ్లో ఎక్కడనో ఆ డిఫరెంట్ చోట్ల లెవెల్స్లో బ్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి స్లోగా డిపాజిట్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ ట్యూబ్స్ నార్మల్ సైజ్ ఉన్న దానికి చిన్న చిన్న మెల్లగా మూసుకుపోయి స్లోగా అల్టిమేట్లీ అది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో యూజువల్లీ చిన్నగా అయిపోయేటప్పుడు మనకు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అది మెయిన్లీ ఏంటంటే క్లౌడికేషన్ అంటాం కొద్దిగా నడిచే వరకు మనకు దమ్ రావడం టైర్డ్నెస్ ఫీల్ అవ్వడం దానివల్ల మనకు ఏదో రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లా అనిపించడం అది తర్వాత పెయిన్ ఇవన్నీ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ ఇవన్నీ దాని లక్షణాలు సో అయితే దీనివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఎంతవరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ డిసీజ్ రావడం వల్ల సో పెరిఫెరల్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళ జబ్బు వాళ్ళకు యూజువల్లీ హార్ట్ అటాక్ కానీ బ్రెయిన్ వెసల్స్ కానీ చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ పెరిఫెరల్ ఉన్న బ్లడ్ ట్యూబ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి సో దెర్ ఈజ్ మోర్ ఛాన్స్ దట్ చిన్న చిన్న బ్లడ్ ట్యూబ్స్ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ హార్ట్లో కానీ బ్రెయిన్లో కానీ ఈ మూసుకోవడం మూసుకుపోవడం చాలా అర్లీగా ఉంటుంది కానీ పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ కన్నా సో ఇలాంటి పేషెంట్స్లో మేము యూజువల్లీ సర్జరీ తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ యూజువల్లీ మేము హార్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ స్క్రీన్ చేస్తాం బ్రెయిన్ స్క్రీన్ చేస్తాం బ్రెయిన్ పోయేటి బ్లడ్ వెసల్స్ అవన్నీ స్క్రీన్ చేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ జబ్బు ఉందంటే దేర్ ఇస్ మోర్ పాసిబిలిటీ అంటే ఎక్కువ ఛాన్స్ వాళ్ళకు హార్ట్లో కూడా బ్లాక్ ఉండొచ్చు లేకుంటే బ
ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ట్యూబ్ పెట్టి దాన్ని బైపాస్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు విత్ ఇంటర్వెన్షన్ వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ తోటి మనము దీంట్లో బ్లా ఓపెన్ చేయక కట్ చేయక మనం ఒక ట్యూబ్ నుంచి ఆ బ్లాక్ దగ్గర వెళ్ళి ఆ బ్లాక్ నుంచి లోప ఆ ట్యూబ్ మూసుకుపోయిన దాన్ని త్రూ అండ్ త్రూ వెళ్ళి అక్కడ బలూన్ ఎంజో ప్లాస్టిక్ చేసి ఒక స్ట్రెంట్ వేసి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేయడం సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఓపెన్ లేదు ఓపెన్ చేయక కట్ చేయక ఫ్యూచర్ లెస్ సేఫ్ ప్రొసీజర్ ఈవెన్ మనం హై రిస్క్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ యూజువల్లీ మనం చూస్తుంటాం హై రిస్క్ ఉంటారు అయితే డయాబెటీస్ హైపర్టెన్షన్ గుండె జబ్బు వాళ్ళకు వాళ్ళది ఓపెన్ సర్జరీకి ఫిట్ కూడా ఉండరు చాలామంది సో వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మనం ఇవి ఇంటర్వెన్షన్స్ చేసి వీ క్యాన్ సేవ్ దర్ లిమ్ ఆ బ్లడ్ ఫ్లో మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు పేషెంట్స్ సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఉంటుంది చాలామంది మాకు మా దగ్గర వచ్చేవారు పేషెంట్స్ యూజువల్లీ ఎర్లీ స్టేజ్లో రారు ఏదో మైల్డ్ పెయిన్ అనుకొని ఓల్డ్ ఏజ్ వల్ల పెయిన్ అనుకొని లేకుంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ముఖాలు నొప్పి వాళ్ళ ప్లెయిన్ అనుకొని చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చేది మాకు వచ్చే వరకు యూజువల్ ఏంటంటే స్కిన్ బ్లాక్ పడడం ఆ స్టేజ్లో వస్తారు సో ఆ స్టేజ్లో ఆల్రెడీ బ్లాకేజ్ కూడా చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటే డిసీజ్ కూడా చాలా సివియర్ ఉంటుంది సో దాన్ని సో ఇదేంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ డాక్టర్స్ దగ్గర అంటే వ్యాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి మీరు ఆ డయాగ్నోస్ చేసి ఈ ఎర్లీ స్టేజ్లో తీసుకుంటే మనం డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని డిసీజ్ ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు ఉన్న డిసీజ్ని కూడా మనం ట్రీట్ చేసుకొని బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేసుకొని సీలింగ్స్ మా దగ్గర వచ్చే పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ చాలా డిసీజ్ వస్తారు కాబట్టి కొన్ని పేషెంట్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ కూడా అర్లీ సక్సెస్ అవుతుంది కొన్ని పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా దే దే లూజ్ ద లిమ్ అంటే మనకు యాంపుటేషన్ కానీ ఎందుకంటే కాళ్ళు నల్ల పడిపోయి గ్యాంగ్రీన్ అయిపోయి డెడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఇప్పుడు చాలా పేషెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ వాళ్ళకు ఆప్షన్స్ అక్కడ లేక కానీ లేకుంటే పేషెంట్ వాళ్ళకు పేషెంట్స్ అవేర్నెస్ లేక దే దే లూజ్ దర్ లిమ్ మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఒక పేషెంట్ అంటే మన మన ఓన్ లెగ్ లేకుంటే మనం ఎలా మనం డే టు డే యాక్టివిటీ ఎలా చేస్తామంటే వాష్రూమ్ పోవడం ఇంకా చిన్న చిన్న యాక్టివ్ కూడా మనం చేయలేము ఇంకా సోషల్ ఇంకా మెంటల్ ట్రామా కూడా ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ పేషెంట్ ఆ పర్సన్ని హ్యాండిల్ చేయడం సో మనము ఈ ఇలాంటి జబ్బుని అర్లీ స్టేజ్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని అర్లీ స్టేజ్లో ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనం వీ కెన్ సేవ్ ద లింబ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఓకే సో అయితే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ సో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు సో అర్లీ స్టేజ్లో వచ్చి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ మనం బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అదే మనం స్టాప్ అది చేయలేక పోతుంటే బ్లడ్ ఫ్లో లేక స్లోగా ఆ సెల్స్ కాళ్ళ సెల్స్ డెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి దానివల్ల స్కిన్ నల్లబడి ఆ పూర్తిగా బ్లాక్ అయిపోయి పెయిన్ తోటి అది మనం అట్ స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అది యాంపుటేషన్ వెళ్తుంది సో ఈ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చాలా పేషెంట్ చూసాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్ దే గో ఫర్ ద యాంపుటేషన్ అని మనకి ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ స్టేజ్లో మీరు ఏమ ఆ డాక్టర్ మీరు ఏమైనా చేయండి కానీ నా లిమ్స్ ఆ స్టేజ్లో కూడా మనం ఉండలే పరిస్థితి వస్తుంది సో అర్లీ స్టేజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అండ్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ బలూన్ ఎంజో ప్లాస్ స్ట్రెంటింగ్ మనకు మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ సో మెయిన్ ఏంటంటే ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మనం వాళ్ళ షుగర్ షుగర్ పేషెంట్ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండడం బి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో ఉండడం ఇవన్నీ తర్వాత స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయడం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ మన ట్రీట్మెంట్ చేసిన దానికి కూడా బ్లడ్ కూడా తిన్నిగా ఉండే దానికి క్లాట్ ఫామ్ కావడం బ్లడ్ తిన్నర్స్ ఇవన్నీ మనం పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ జబ్బు రాకుండా చూసుకోవాల్సి చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ మాతో పాటు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫోర్